Buongiorno cari amiche e cari amici e benvenuti in un nuovo tutorial, io sono Vera, questo è il mio canale, grazie per le vostre numerose iscrizioni, condividete i miei video e iscrivetevi per non perdere neanche uno dei miei prossimi video. Oggi realizziamo lo schema semplicissimo di, un, di uno scialle. All'interno dei miei tutorial, vi lascerò poi il link, troverete la versione semplice di questo scialle. Questa versione è soltanto un pochino più complicata e dà luogo a questi gettati che formano queste file di traforato, che è estremamente bello. Questo scialle è stato realizzato utilizzando dei ferri numero 4 e i ferri sono lunghi 40 cm, essendo uno schema a me basta, ma voi trovate in commercio anche ferri lunghi 60 cm o in alternativa ferri circolari da utilizzare però in maniera lineare con i cavetti che po possono arrivare addirittura a 120 cm, quindi non c'è nessun problema. Vi lascio poi nella descrizione, come al solito, tutti i passaggi dello scialle e vi lascio anche il riferimento dell'altro scialle, quello semplice, più semplice di questo, e anche della chiusura semplice. Bene, passiamo al tutorial. Allora, vi mostro immediatamente la lana che ho utilizzato per realizzare questo campione di scialle. Non è un video sponsorizzato, è una lana acquistata da me, ma vi volevo parlare di questi filati perché io li ho trovati veramente belli, soprattutto perché voi molto spesso mi chiedete nei commenti che cosa ho utilizzato. Allora, guardate, questi sono filati ehm, forniti in rocche, quindi voi potete mettere il quantitativo che desiderate, 100 grammi, 200 grammi, 300 grammi, tutto quello che volete, è un'azienda italiana il filato all'interno del cono ha un adesivo che voi tirate fuori, eccolo qua, dove c'è appunto scritto di che cosa si tratta. In questo caso la mia è una lana mirino al 100% e il colore è pavone e quindi ho deciso di chiamare questo scialle scialle pavone e si lavora con dei ferri 3 e mezzo 4, io ho utilizzato il 4. È un'azienda che, vi ripeto, mi è piaciuta tantissimo anche per l'accuratezza dell'invio del materiale. Mi è arrivato immediatamente e addirittura all'interno della scatola ho trovato queste, queste sarebbero poi delle etichette da attaccare ai vostri capi, dove appunto c'è scritto handmade, fatto a mano, li tagliate e lo attaccate. È la prima volta che trovo una cosa così carina, un pensiero così carino all'interno di un ordine che ho fatto. Per oggi però, oltre eh, a questo, volevo fare il nostro tutorial insieme con un altro filato, sempre dell'azienda Mani in Maglia, si chiama così l'azienda, vi metto tutti i riferimenti in descrizione, ed è questo color, vediamo un po' come si chiama questo colore, mi sembra, tiriamo fuori l'etichetta, Mostarda, mustard c'è scritto. Poi un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è guardate come sono chiusi i filati con un bottone di legno che poi voi potrete tranquillamente andare a riutilizzare. Questo filato invece ha bisogno di ferri che vanno dal 5 al 6, dipende dalla mano e dal modo che avete di lavorare. Allora, li mettiamo dentro l'etichetta così non ci dimentichiamo di che cosa stiamo lavorando e diamo il via al nostro tutorial. Allora, andiamo ad utilizzare quindi la linea pastello e il colore mostarda della nostra azienda Mani in Maglia e iniziamo il nostro tutorial. Spostiamo un attimo l'adesivino, io ho tolto il bottone che era attaccato al filato, lo metto da parte e inizio. Primo ferro, monto 3 maglie, 1, 2 e 3. Ad ogni giro che io effettuo andrà fatto l'aumento, quindi l'aumento lo faremo in questa maniera. Prendiamo il ferro di destra, lo passiamo sotto il filato, raccogliamo il filato e facciamo i nostri, lavoriamo i nostri tre punti. Questo era il primo giro. Secondo giro uguale. Raccogliamo il filato e facciamo tutti i giri al diritto. E questo era il secondo giro. Terzo ferro, raccogliamo il filato per l'aumento, tutti i punti al diritto. È molto semplice, è molto ripetitivo. Ha una variazione solo al sesto ferro. 
quarto ferro, raccogliamo il filato per l'aumento, quello va fatto ad ogni giro e facciamo i nostri punti tutti al diritto. Lavoriamo fino alla fine al diritto, quinto ferro, aumento, facciamo tutti i punti al diritto. Ad ogni ferro avremo naturalmente un punto in più da lavorare. Ok, guardiamo un attimo il nostro campioncino. Vedete, già si sono formati gli occhielli laterali che sono i nostri aumenti e sono decorativi. Io li faccio in questa maniera perché sono molto carini. Andiamo adesso al sesto ferro, che è quello in cui c'è questa piccolissima variazione. Aumento. Primo punto lo lavoriamo al diritto, dopodiché tra un punto e l'altro facciamo un gettato. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto fino alla fine del ferro. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Questi sono i sei giri da fare. Ne facciamo ancora una serie insieme. Allora, iniziamo. Vedete come viene carino? Iniziamo di nuovo dal primo giro. Prendiamo il nostro filato da sotto per creare l'anellino che aumenterà il nostro lavoro. Quindi primo giro tutto al diritto. Qui ho adesso il gettato che ho eseguito la volta precedente, lo lascio semplicemente cadere e lavoro il punto al diritto. Lascio cadere il gettato e lavoro il punto al diritto. Lascio cadere il gettato e lavoro il punto al diritto. Cade il gettato, il punto è al diritto, punto diritto cade il gettato, punto diritto cade il gettato, punto diritto e abbiamo finito. Questo era il primo ferro, vedete? Adesso da questa volta in poi si formeranno appunto i trafori perché noi abbiamo fatto i gettati. Quindi primo ferro già eseguito, secondo ferro raccogliamo il filato per fare l'aumento. E lavoriamo tutti i punti al diritto man mano che andate avanti si allargerà il vostro lavoro quando dovrete chiudere quando siete soddisfatti della dell'ampiezza dello scialle quindi secondo giro fatto terzo giro aumento tutti i punti al diritto Vedete, è molto molto semplice, c'è soltanto il sesto ferro che ha un gettato tra un punto e l'altro. E poi si ricomincia dal primo. Questo era il terzo ferro. Quarto ferro, facciamo veloce così riusciamo a far vedere di nuovo i gettati. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, sostenetemi, di modo che il mio canale possa crescere sempre di più e io vi possa proporre sempre di nuovi progetti. Questo era il quarto giro. In descrizione troverete anche i colori che ho utilizzato, la tipologia di lana e il riferimento al negozio commerciale dove eventualmente poter acquistare i vostri filati se ne avete desiderio. Quinto ferro, tutto al diritto. E sesto e ultimo ferro. Per questa dimostrazione e di nuovo come prima un, un punto e un gettato un punto al diritto e un gettato un punto al diritto e un gettato un punto un diritto a un gettato fino alla fine del ferro quando chiudere quando avete raggiunto l'altezza desiderata come vi dicevo e io vi consiglio di chiudere al quinto giro, che è quello tutto al diritto, di non fare di nuovo gettati prima della chiusura, naturalmente. Ecco qua. E questo abbiamo finito il sesto ferro e si ricomincia di nuovo da capo, fino a quando desiderate. Vedete com'è carino? È venuto con i suoi traforini. Qui si vede un po', mh, un po diverso, perché comunque la lana è un pochino, eh, ha un pochino dei filamenti. Invece qui si vede meglio nel dettaglio perché la lana è più liscia, vedete come si vedono bene i trafori? Secondo me è uno scialle adattissimo adesso all'inverno, poi se non volete farlo a forma di scialle lo potete sempre chiudere prima di, di modo che sia semplicemente un back da mettere sotto il vostro cappotto, sotto la vostra giacca. 
Bene, io vi saluto, mi auguro che vi sia piaciuto il video e ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio dalla vostra Vera. Ciao ciao!